சாமுராய்கள் ஜப்பான் தொழில்மயமாவதற்கு முன்னிருந்த ஒரு படை வீரர் இனம்தான் சாமுராய்கள் இவர்கள் கிபி ஏழிலிருந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை வாழ்ந்து வந்ததாக பல வரலாற்று குறிப்புகள் மூலம் அறியப்படுகிறது இவர்கள் சில சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்து வந்தவர்கள் முக்கியமாக புசிடோ எனப்படும் சட்டம் தான் ஒரு சாமுராய் எப்படி வாழ வேண்டும் என சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்த சாமுராய்கள் பற்றி தான் இன்னைக்கு குடமிளகாய் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன குடமிளகாய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கானே சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிட்டு இருக்கும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாமுராய்கள் புசிடோ எனும் சட்டம் பின்பற்றி வாழ்ந்து வந்தவர்கள் இதன் பொருள் மாவீரனின் வழி என்பதாகும் இந்த சட்ட தொகுப்பை பின்பற்றாமல் எந்த ஒரு சாமுராயாலும் வாழ முடியாது புசிடோ என்பது போலவே சாமுராய்கள் செப்புக்கு எனும் மற்றும் ஒரு சட்ட தொகுப்பையும் பின்பற்ற வேண்டும் ஒருவேளை தங்கள் வாழ்க்கை சட்ட தொகுப்பை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றாலோ அல்லது எதிரிகளின் கையில் மாட்டிக்கொண்டாலோ சாமுராய்கள் தங்களை தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள் இல்லையல் வேறு ஒரு சாமுராயின் வாழின் மூலம் தங்கள் மரணத்தை உறுதி செய்து கொள்வார்கள் இதை குறிக்கும் சட்ட தொகுப்பு தான் செப்புக்கு இந்த சட்டத்தை மிகவும் கௌரவமாக கருதுகிறார்கள் பெரும்பாலும் உலக அளவில் சாமுராய் என்பவர்கள் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருந்த சமூகத்தினர் என கருதப்படுகிறது ஆனால் இந்த சிறந்த மாவீர சமூகத்தினர் அன்றைய ஜப்பானின் மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்தில் ஒருவராக இருந்துள்ளனர் சாமுராய்கள் ஃபேஷனுக்கு பெயர் போனவர்கள் அன்றைய காலத்தில் இவர்கள்தான் ஃபேஷன் பிரியர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் இவர்கள் உடுத்தும் உடையில் இருந்து பயன்படுத்தும் கத்தி வரை அனைத்தும் சற்று வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் இவர்கள் எப்போதும் ஹக்காமா எனும் அகலமான டவுசர் மற்றும் கிம்மானோ எனும் கத்தி வைத்து உடுத்தும் உடையை தான் அணிந்திருக்கிறார்கள் இவர்களது மேலாடையில் கத்தி வைத்திருப்பது சாதாரணமாக கண்டால் தெரியாது கண்ணிமைக்கும் நொடியில் கத்தி எடுத்து வீசி தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள் சாமுராய்கள் இன்று ஆண்கள் மத்தியில் பிரபலமாக கருதப்படும் டாப் நாட் எனும் சிகை அலங்காரம் சாமுராய்களின் சிகை அலங்காரம் தான் இது அவர்களின் தனித்துவமான விஷயங்களில் ஒன்றாக இருந்தது சாமுராய் என்றாலே அது ஆண்பாலினம்தான் சாமுராய்களில் பெண்கள் அறவே இல்லை என்றுதான் அறியப்படுகிறது ஆனால் ஒன்னா புகிசா என அழைக்கப்பட்ட பெண்களும் சாமுராய் பயிற்சி பெற்றிருந்தார்கள் இந்த பெண் போர் வீராங்கனைகள் ஆண்கள் சாமுராய்களுடன் சேர்ந்து போரிலும் பங்கு பெறுவார்கள் இவர்களுக்கென தனி போர் கருவிகள் இருந்தன இவர்கள் பயன்படுத்தும் கத்தியின் பெயர் நகினாடா இது கொஞ்சம் வளைந்து காணப்பட்டு சுழற்றுவதற்கு கொஞ்சம் எளிதாகவும் இருந்திருக்கிறது வரலாற்று ஆய்வுகளில் பெண் சாம்பராய்கள் பற்றி மிக அரிதாக தான் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன மேலும் ஜப்பானிய போரில் பெண் போராளிகள் குறைவாக தான் பங்கெடுத்துள்ளனர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பதில் நடந்த சேபன் மாட்ச்பேர் என்ற போரில் கிடைத்த நூத்தி ஐந்து சடலங்களில் முப்பத்தி ஐந்து சடலங்கள் பெண்களுடையது இதர போர்களின் ஆய்வு தகவல்களிலும் இதே விகித எண்ணிக்கையில் தான் பெண் சடலங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அறியப்படுகிறது சாம்ராய்களின் முகமொழி இரண்டு வகையில் பயன்பட்டது ஒன்று அவர்களை பாதுகாக்கும் எதிரிகளை அச்சுறுத்தும் மற்றொன்று தன்னை தாக்க வரும் நபர் எப்படி இருப்பான் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது மாட்டிக்கொண்டு தப்பித்தாலும் கூட எதிரிகளிடம் முகத்தை காண்பிக்க மாட்டார்களாம் சாம்ராய்கள் பறந்து பறந்து தாக்குவார்கள் மறைந்து மறைந்து வருவார்கள் அவர்கள் எங்கிருந்து தாக்கிறார்கள் என்பதை அறிய முடியாது என பொதுவான கருத்துக்கள் நிலவின ஆனால் உண்மையில் சாம்ராய்கள் உயரத்தில் குறைவானவர்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சாம்ராய்களின் உயரம் சராசரியாக ஐந்து புள்ளி மூணு அடி உயரம்தான் இருந்திருக்கிறது சாம்ராய்களின் கத்தியின் கூர்மையை காட்டிலும் அவர்களின் புத்தி கூர்மை அதிகமாக இருக்கும் மிக சாதுரியமாக சண்டையிடுவார்கள் யாரை எப்படி எப்போது கச்சிதமாக கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஸ்பாட்டான்ஸ் போலவே சாம்ராய்களும் ஓரினர் சேர்க்கையை வரவேற்பவர்களாக இருந்தனர் அதை திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டனர் சாம்ராய்களின் திருமணம் பெரும்பாலும் நிச்சயம் செய்யப்பட்டதாக தான் இருந்தது சாம்ராயில் உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் சாம்ராய் பெண்களை மட்டும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் கீழ்த்தகுதியில் இருப்பவர்கள் வெளியாட்களையும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என சட்டங்கள் இருந்தன கடைசியாக சாம்ராய் மேற்கொண்ட போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழில் நடந்தது அந்த போரின் பெயர் ஜீரோயமா இதன் பிறகு புதிய அரசு நிறுவப்பட்டது புதிய அரசு சாம்ராய் சமூகத்தை எலிமினேட் செய்தது இதன் பிறகு பெரும்பாலான சாமுராய்கள் கத்தியை கீழே போட்டுவிட்டு பேனாவை கையில் எடுத்தனர் எழுத்தாளர் ஊடகவியலாளர் வேலைகளில் அதிகமாக சேர்ந்தனர் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவை பார்த்து மகிழ குடமேடகாய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்